Pendant des siècles, ce sont les rois, les princes et le clergé qui écrivirent l'histoire de Toro. Ils aimaient le bon vin, et plus important encore, ils avaient les moyens de se le payer. Aujourd'hui, Toro est l'une des plus intéressantes régions viticoles d'Europe. Elle s'étire au nord-ouest de l'Espagne, le long du fleuve du Duero, à deux heures et demie de voiture de Madrid. La petite ville du même nom se trouve au cœur de la zone d'appellation Toro Denominación de Origen. On pense que cette province est l'une des plus anciennes régions viticoles du centre de la péninsule ibérique et que la vigne était déjà cultivée avant l'ère romaine. Située à une altitude de 600 à 700 mètres, les vignes plantées sur le plateau atteignent presque l'enceinte de la cité médiévale. Ce terroir offre des conditions optimales pour le cépage Tempranillo, qui, dans cette appellation, est désigné sous le nom de Tinta de Toro. Manuel Farina, propriétaire et maître à penser du domaine qui porte son nom, nous explique pourquoi. Ces vignes ont été plantées dans un terroir idéal pour l'obtention de grands vins. Ce sont des sols profonds, parsemés de cailloux de toutes formes et de toutes tailles, ce qui est idéal pour la production de vins de qualité. Pendant la journée, les pierres accumulent de la chaleur qu'elles restituent aux vignes pendant la nuit. Ce facteur joue un rôle très important pendant toute la période de maturation du raisin. Dans les années 60, après avoir apporté pendant des siècles une relative prospérité, les crues élaborées selon les méthodes traditionnelles n'ont plus eu la cote. L'esprit du temps avait changé et avec lui le style des vins. Ce que l'on recherchait désormais, c'était des vins rouges d'inspiration française, capables de convaincre par leur finesse, leur élégance et leur harmonie. Aujourd'hui, de jeunes vignerons s'emploient à atteindre cet idéal. S'appuyant sur de solides connaissances énologiques et une technologie de pointe, ils entendent rétablir la réputation des vins de Toro et retrouver le succès auprès des amateurs de vin. Chaque zone viticole possède son magicien, une personnalité qui marque de son empreinte le style des vins de la région. À Toro, c'est sans doute Manuel Farigna qui assume ce rôle. Dans les années 70, c'est lui qui, avec beaucoup de clairvoyance, commença à faire connaître les immenses qualités du cépage indigène Tinta de Toro. Le vin se fait dans la vigne. C'est ainsi qu'à Farigna, tout est mis en œuvre pour récolter du raisin parfaitement sain et mûr. Celui-ci est encore cueilli à la main. C'est une mesure qualitative coûteuse, mais qui contribue à forger une image positive et s'avère par la suite plus que payante. L'ancienne cave, où le père de Manuel Farigna posa en 1942 les premiers jalons d'une histoire familiale passionnante, était située un peu en dehors de Zamora. Après quelques dizaines d'années, elle est devenue trop petite, raison pour laquelle la deuxième génération déménagea en 1986 dans cette cave moderne. C'est ici que Manuel Farigna entreprit le développement qualitatif des vins de Toro. Aujourd'hui encore, ce bâtiment a l'architecture intéressante, implanté au cœur de l'appellation Toro et à quelques mètres du centre historique de la petite ville du même nom, représente une référence en matière de production de qualité pour les vins de Farigna. Les innovations de Manuel Farigna reposent essentiellement sur deux mesures. L'avancement de la récolte du raisin et la fermentation thermorégulée des mous en cuvinox. Ce qui paraît aujourd'hui tout naturel était à l'époque une petite révolution. Chaque année, Farigna organise un concours artistique. La meilleure œuvre ornera l'étiquette du Vino Primero. Sur plus de 120 tableaux, c'est celui qui restitue le plus fidèlement l'essence du Vino Primero qui sera retenu. Représentant de la troisième génération et énologue de formation, Bernardo Farigna perpétue le précieux héritage de Farigna aux côtés de son père en perfectionnant l'interprétation d'un grand terroir. Le vin se fait dans la vigne, telle est sa philosophie. 
grâce à un raisin rigoureusement sélectionné, une infrastructure moderne et un remarquable savoir-faire, Farigna parvient à exprimer le terroir dans ses vins. La qualité est la seule chose qui compte. Ensemble, ils surveillent chaque étape sans rien laisser au hasard. Le domaine de Farigna est une exploitation familiale fondée en 1942 par mon père Salvatore Farigna. Plus tard, c'est moi qui ai repris la responsabilité du domaine. Aujourd'hui, la deuxième et la troisième génération y travaillent main dans la main. La cave est importante, cela ne fait aucun doute. Mais nous attachons tout autant d'importance, voire plus d'importance à la vigne, au terroir. Le résultat mis en bouteille par Farigna vaut la peine d'être dégusté. De superbes crues qui se sont imposées sur la scène internationale du vin. Farigna a accueilli des personnalités célèbres qui ont témoigné de leur plaisir par une dédicace personnelle. Un groupe venu de Suisse a manifestement aussi apprécié la visite. <rire>